like a hell cut. வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான ஸ்வீட் ரெசிபி அதுவும் இன்ஸ்டண்ட்டாக பத்தே நிமிஷத்தில் எப்படி ரெடி பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாசிப்பருப்பு பாதாம் ஸ்வீட் நம்ம இவ சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ இந்த இன்ஸ்டண்டான பாசிப்பருப்பு பாதாம் ஸ்வீட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா நாலே நாலு பொருள் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக மூங் தால் பாதாம் கீ அதுக்கப்புறமா சக்கரை இதை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியில் இந்த ஸ்வீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கிறோம் இது நல்லா வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் இது நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க இது வறுக்க வறுக்க நல்ல ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரை ரோஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா நல்லா சூப்பராக வந்து ஸ்மெல் வரும் அதுக்காக தான் இப்போ ட்ரை ரோஸ் பண்ண வச்சுருந்ததை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற விட்டுடலாம் இருக்கட்டும் இப்போ அதே மாதிரி வந்து நம்ம பாதாமும் வந்து நம்ம சோக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணால் சுடுதண்ணி போட்டு நல்லா வந்து ஊற வச்சுருங்க அதை இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஊற வச்ச வந்து மூங் தால் அந்த பாசிப்பருப்பையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையுமே ஊற வச்ச பாதாமையும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விடாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக இப்போ வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நட்ஸ் போட்டு வறுக்கிறதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த முந்திரி பருப்பை வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணுற ஸ்வீட்டு விருந்தாளிங்கள்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா கடகடன்னு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்வீட்டை ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதை நீங்கள் ஊற வச்சும் பண்ணலாம் ஊற வைக்காமலையும் பண்ணலாம் ஏன்னா எப்படினாலும் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அந்த வதக்கிறது வந்து எதுக்கு நம்ம வறுக்கிறோம்னா நல்லா அரோமா வரும் அதுக்காக தான் நம்ம வறுக்கிறோம் ஸோ இது ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சுகரு ஏன்னா நாங்கள் சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்றனால ஒரு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சக்கரை ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ அதை தண்ணி கலந்து நல்லா அந்த பாகு மாதிரி நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப பாகாக இருக்கணும்னா இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த சக்கரை வந்து இந்த தண்ணியில் கரைஞ்சிடணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வந்து சக்கரை கலந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை வந்து பேஸ்ட்டை நம்ம போட்டுடலாம் அதையும் நல்லா அந்த சக்கரை பாகோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பாதாம் பேஸ்ட்டையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஸ்பூனில் கலக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் விஸ்கு மாதிரி வச்சுக்கோங்க விஸ்கு மாதிரி வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கெட்டி கெட்டியெல்லாம் வராது விஸ்கு வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நடுவில் நடுவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா கெட்டியாக திரண்டு வரும் இதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து வேக விட்டுட்டிங்கன்னா அல்வா மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் இன்றைக்கி பர்ஃபி மாதிரி செஞ்சுருக்கனால நாங்கள் அல்வாக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்லேயே வந்து எடுத்துட்டோம் இப்போ நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம கிண்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி லம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா விஸ்கு வச்சு நல்லா பே கிண்டி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கை விடாமல் வந்து கிளறிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த நெய் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு நெய் தடவி இந்த மிக்சரை ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க இந்த கேஷன் வச்சு நீங்கள் மேலே தூவிக்கலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஷேப்பாக கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லை டைமண்ட் ஷேப் எந்த மாதிரி ஷேப் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கத்தி வச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான பாசிப்பருப்பு பாதாம் ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்யூ ஸோ ம